Now, dito na tayo sa karugtong at tawagin natin itong logical test. Sa mga logical test, kapag pagdating sa mga logical test, doon lang tayo mag-focus kung ano yung given. Kung ano yung given. Basahin muna natin. How many sons are in the family? In a family, every son has the same number of sisters and brothers. And each daughter has twice as many brothers as sisters. How many sons are there in the family? Nakakalito ba? Focus lang tayo. So, mag let B para sa boys. Para hindi tayo malito sa sister, brother, daughter, yung mga ganyan. B sa mga boys dito. At G sa mga girls. So, si sister, yan si girls, si boys, yan si brother or si son. Uulitin ko, focus lang sa given. Yan lang yung pinaka-teknik dito. Solution number one. Tawagin natin itong elimination method. Elimination method. Anong meron dito sa ito, ito, ito mismo si each daughter, di ba ang tanong how many sons are there in the family? Yung mga sons. Each daughter has twice as many brothers as sister. In other words, times two si sister yan, ganyan karami yung mga boys. Times two sa sister, mas marami si boys. In other words, si boys, kung twice yung dami nila sa sister, ma-divide ito ng two. Therefore, yung number of boys dito ay even numbers. So, eliminate mo si three sons at si five sons. Kasi itong si three sons, kung twice itong mga sons na to, divide mo ng three, that is one point 5 kung i-divide mo ng 2. Si 1.5 itong mga girls. Paano na lang yung 0.5 na yan? Whole numbers tayo. Kasi tao ang pinag-usapan natin dito. Now, focus tayo sa choice A and C. Sa choice A, dalawa daw yung lalaki. Delete muna natin ito. Mga lines, lines na yan. Every son has the same number of sisters and brothers. Isang lalaki, si boy. Meron siyang isang brother. Isang lalaki lang. Bakit isa lang, ma'am? Diba? Doon tayo sa choice A. Dalawa sila. So, one, two. Same number sa sister. So, dapat yung mga sister daw ay isa lang din. Kasi kada lalaki sa yung kada anak nilang lalaki... Meron siyang isang brother na pariho lang yung bilang isang sister. Ngayon si sister. So, dapat twice as many brother as sister. So, dalawa yung brother niya. Dalawa yung boys. Isang sister. Ilan yung sister? Isa lang din. Ngayon. Wala ba kayong napapansin sa ginawa ko? Di ba yung isang anak na lalaki, mayroon siyang isang brother para yung sagot ay two sons. Magkapariho lang yung dami sa kada brother. May isang brother, dapat may isang sister. Pero si sister, isang sister, siya lang mag-isa. So therefore, wala siyang ibang kapatid na babae. Pero sa given, each daughter has twice as many brothers as sisters. Wait lang. Itong mga S natin, gawin natin itong G para hindi tayo malito sa S. Kasi ang S pwedeng sister, pwedeng son. So, gawin natin yung letter G. So, balikan natin si sister. Isang babae sa pamilya, isang anak na babae, mayroong dalawang brother, yung mga boys. So, ipagpalagay natin meron siyang isang sister. 
Now, kung meron siyang isang sister, therefore, dalawa silang babae sa pamilya. At merong dalawang lalaki. So, two boys and two girls. Ibig sabihin yan, ito namang si lalaki. Yung anak na lalaki, meron siyang isang brother at dalawang sister, itong si girls. So, wala na, hindi na siya magkatugma sa mismong given. Every son has the same number of sisters and brothers. Hindi man yan the same kasi one lang at saka dalawa na yung babae. So, therefore, eliminate natin si A. Doon na tayo sa choice B. Tingnan natin si choice B. Sa choice B, ay C pala to. Sa choice C, apat daw yung sons. Kung apat yung sons, or yung mga boys. So, isa, isang boy, meron siyang tatlong uh, brother. So, kung tatlo yung brother niya, therefore, yung sister niya ay tatlo din yung sister niya. Kasi nga, every son has the same number of sisters and brothers. Apat sila lahat. Kada anak na lalaki may tatlong, uh, tatlong kapatid na lalaki at tatlong kapatid na babae. Yan yung nasa given. Next. Isang anak na babae. Yung isang anak na babae, di ba apat yung kapatid niyang lalaki. Yung apat na yan, half sa apat and that is two. Dalawang kapatid na babae yung kada anak na babae. Kung i-add mo yan and that is equals to three. Timbang na sila. Four boys at three girls yung mga anak nila so therefore sa tanong na how many sons are in the family the answer here is four sons now let's do solution number two itong solution number two na ito ay tawagin natin algebraic method algebraic method Every son has the same number of sisters and brothers. Every son. So, si son, let B be our son. Son para boys. Has the same number of sisters and brothers. So, therefore, yung mga boys natin, kung may nusan natin ng one, that is equals to sa mga number of girls. Bakit tayo mag-minus ng 1, ma'am? Si every son, uh, mayroon tayong mga boys at mga sisters. O oh, si girls pala. Girls. Every son, yung mismong boy na yon, counted kasi siya. Pero kung i-minus natin siya, yung isang lalaki na yan sa mga number of boys, magiging equal siya sa mga number of girls. Kaya, minus 1. Now, doon naman tayo sa mga total of boys ay twice daw sa mga girls minus 1 sa girl. Bakit ma'am? Mayroon na namang minus 1 ma'am. Kasi nandito yan. Each daughter, so yan si girl, meron daw siyang uh, brother, si boys. Tapos itong boys kasi, dalawang, twice lang itong sister niya, si girl. So itong si girl, nag-minus siya dito. Kasi hindi siya included dito. Siya lang mismo, kung siya lang, meron siyang sister na yung sister niya ay twice sa dami. I mean, baliktad, si boys ay twice sa dami sa sister niya. So, mas marami yung lalaki. So, therefore, ang lalaki, itong si boy, 
ay twice daw sa dami ng mga babae. Pero sa mga dami ng mga babae, that is minus one. Kasi ang nagsasabi dyan ay yung mismong isang sister. So ngayon, gamitin natin ito. I-rewrite lang natin. I-rewrite ko lang itong twice. G minus 1 equals B. So, gawa na natin ito ng equation. I-solve muna natin to. This is 2G. Then, this is negative 2 equals B. Now, gamitin natin ang equation na ito para ma-solve natin ang number of boys. 2G minus 2 equals B. Yung G natin, I-substitute natin, G is equals to B minus 1. So, that is 2 times B minus 1. Kopyahin yung the rest sa equation. Now, ito naman ang isolve natin. This is 2B. 2, nawala yung minus 1 natin. Wait. This is minus 1. 2 times minus 1 or negative 1, that is negative 2. So, this is negative minus 2 equals b. Ipagsama muna natin yung mga like terms. And this is negative 4. So, this is 2b minus 4 equals b. Isa na namang ipagsama ang mga like terms. Since itong si minus 4 pang minus na siya, pang add na siya sa kabila. So, we have plus 4 or 4 lang. Kasi itong si b naman ay i-transfer natin sa kabila. Since si b ay positive yan siya or I-minusan natin ng B to both sides para mawala na si B dyan. Nandito na sa kabila. That will be 2B minus B. Dalawang B minus isang B and that is equals to B. So, therefore, B is equals to 4. Ano nga ba yung B natin yan? Yung mga boys, si brother, si son. So, ang sagot dito ay 4. 4 sons. Isang problem lang Parang abutin tayo ng mga 10 minutes. Masyado naman mahaba yung solution, ma'am. Explanation lang mahaba dito. Kapag praktisado na kayo, mahaba na yung 10 seconds para ma-solve nyo ito. So, meron tayong dalawang mga solutions. Depende na sa inyo kung saan doon ang gagamitin nyo. Siguro mas maganda yung elimination. Pero kung walang mga choices, mas maganda rin itong uh, solution number 2 na ginawa natin. Pero... Madali lang ito, basta wag nyo lang pangunahan ng takot. Maraming shortcut ang pwede nyong gawin dito. So, dito pa lang, oh, klaro na na ang sagot dito ay 4. Kasi pag mabaliktad mo na yan, positive 4, tapos ito, 2B minus B, B lang naman. Ang value ni B ay 4. Hanggang dito na lang muna. Abangan sa next na video itong dalawang ito regarding sa... Monday, yung mga days na yan. And I hope meron kayong natutunan sa video ito. Again, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you for watching. God bless.